Hola a todos y bienvenidos nuevamente a vuestro canal. Quiero disculparme por el tiempo en que he demorado en lanzar este video. Los problemas de salud no me permitieron. En esta oportunidad vamos a realizar la demostración de cómo realizar videollamadas o videoconferencias desde un Telebox. ¿Crees que se puede hacer? Pues vamos a averiguarlo. Economizando con Raúl. Para realizar esta demostración utilizaremos la aplicación QTOX, disponible para varias plataformas, entre ellas Linux. La aplicación QTOX es un servicio de mensajería encriptada, gratuito y de código libre. Este programa sirve para comunicarse ya sea por mensaje de voz y también por videollamadas. No requiere de servidores, por lo cual no nos pueden rastrear y no nos pueden espiar. A diferencia de otras aplicaciones similares, QTOX no requiere de servidores y la comunicación, ya sea por mensaje o por video, se realiza de dispositivo a dispositivo. Y en este video vamos a realizar la comunicación desde un TV Box con el sistema operativo Arbian de Linux hacia un celular. Los accesorios que utilizaremos para hacer la demostración de videollamada será una cámara web. Voy a utilizar una cámara muy genérica. Vamos a utilizar también una tarjeta de audio tipo USB. Asimismo, utilizaremos un micrófono, utilizaremos unos parlantes para escuchar la voz con su respectiva interfaz. Y por supuesto, nuestra TV Box con el sistema operativo Advia de GNU Linux. Para realizar la descarga de la aplicación QTOX, tenemos dos opciones. Uno por medio de la terminal. Vamos a poner la, el, el comando para bajar. sudo apt install qtox. Así. Le ponen, ya bueno, ya automáticamente lo va a buscar en los repositorios. Y aquí indica de que qtox ya está en su versión más reciente. También tenemos la opción de bajarlo desde la tienda de aplicaciones del sistema operativo. Aquí. Lo descargamos dentro de la opción comunicación y noticias. Aquí vemos que ya está aspeado. Eso indica que ya ha sido descargado. En nuestra tarjeta de audio haremos la conexión del micrófono y también el parlante y esto conectamos a cualquier puerto disponible de nuestra TV Box en este caso tengo aquí una entrada ahí, ahí empieza a parpadear y también se instalan automáticamente para ver si ha sido reconocido nuestros dispositivos por el sistema operativo nos vamos a la terminal y podemos listar con LS USB. Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, que la cámara Cube Ethernet está reconocido. Asimismo, también ha sido reconocida nuestra tarjeta de audio. Ahí donde indica Signal Integrated Products. Ese sería nuestra tarjeta de audio una vez hecho todas las conexiones abrimos la aplicación QTOX al inicio tendrán que crearse un, un nombre de usuario para que puedan acceder sin ningún problema aquí creamos el usuario y una contraseña voy a poner mi contraseña iniciamos 
y el entorno gráfico de la aplicación sería como podemos ver en la pantalla para poder agregar a cualquier contacto utilizan o se puede utilizar la ID de todos cuando te creas un perfil te da un, un, una ID en la cual tú te puedes identificar y poner conectarte con otro contacto este número que ven aquí esto lo copian y se lo pueden enviar por, ya sea por correo electrónico o por redes sociales al contacto con el cual ustedes quieren comunicarse igualmente el otro contacto tiene que enviarles este número de ID y lo pegan a donde indica crean un usuario y en esta parte pegan esos números que previamente se han enviado quiero hacer la aclaración en este momento que en lo, en, dentro de, del sistema operativo de los celulares en este caso Android no existe la aplicación QTOX tienen que descargar la aplicación Antox con ese nombre lo ubican dentro de la Play Store lo descargan y es completamente igual a la aplicación QTOX vamos a realizar la prueba enviando unos mensajes de texto a un contacto que ya tengo como pueden ver la fluidez es, es rápida y como les dije al inicio no requiere de servidores y la conexión es de dispositivo a dispositivo estoy voy a pedir que me ayude para grabar la la videollamada ya está bien bien vamos a realizar la prueba de videollamada con un contacto que tengo pero me pueda contestar Hola. 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 Estoy realizando la prueba de videollamada con QTOX. Ah, qué bueno, qué bueno. ¿Cómo me copias? Bien. Qué bueno. ¿Me escuchas con toda normalidad? Sí, claro. Y puedo... Qué bueno, me alegro. Eh, espero no quitarte más tiempo. Te agradezco. No te preocupes. Como han podido apreciar, la conexión entre el dispositivo que estoy utilizando, en este caso la TV Box, y el aparato o el dispositivo de recepción que es el celular, la conexión es inmediata. Todo porque este, este cliente de mensajería no requiere de servidores. La conexión es directa de dispositivo a dispositivo. Como han podido apreciar, existe la posibilidad de realizar videollamada o videoconferencias desde una TV Box con el sistema operativo GNU de Linux y la distribución Albian. No se olviden que la demostración lo estoy realizando desde una TV Box con el sistema operativo Albian de Linux. Y en una computadora normal seguramente va a ir más fluida y con más seguridad estoy seguro que este video les puede interesar a muchos por lo pronto esto ha sido todo por hoy y nos vemos en nuestros próximos videos hasta luego